salve galera do canal, tô trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez um vídeo de tutorial Já tem a, a playlist de tutorial aqui, mas não tem muita coisa Mas vai lá, vê se você encontra alguma coisa interessante pra vocês E caso não, volta aqui e comenta, sugerindo alguma coisa nova pra gente fazer o próximo vídeo de tutorial Porque vai ser uma das séries do canal aí pra gente estar tá variando os vídeos entre pack E o vídeo de hoje é sobre dicas de como você poder fazer gold, tá? Acumular gold, gastar gold tudo. É, eu já tinha em mente trazer esse vídeo, só que passou o tempo aí, postei bastante pack, acabei esquecendo e recentemente respondendo um inscrito, é, eu lembrei e resolvi tá é, fazendo esse vídeo. Galera, eu vou fazer bem rápido para ficar bem dinâmico, se ficar muito longo fica cansativo, vocês não vão querer ver até o final. Então assim, primeira dica, não gasta gold com besteira. Pessoal, criou uma conta hoje, tá lá, 60 mil. Porque atualizou, na atualização do dia 2 desse mês, atualizou, deixando de ser 40 mil para 60 mil quando você cria a conta. A pessoa cria a conta agora e já quer comprar Python, quer comprar personagem, é, quer comprar Desert, quer comprar meio muito, quer comprar personagem, geralmente gasta mais com personagem, porque é 20 mil. Então se compra dos dois lados, são 40 mil, só sobra 20 mil, compra qualquer arma ou várias armas, que é um erro bastante comum. Então não gasta dinheiro com personagem. Você não tem dinheiro para gastar com personagens. Foca nos seus títulos. Por quê? Porque, mano, dá trabalho e gasta muito. Então, se você adianta seus títulos, você vai poder liberar armas boas, nas quais realmente vale a pena gastar o Gold, que são a P90, a, a AUG, o Amok, o Miax, essas coisas que realmente são boas e que vale a pena pagar de Gold. O resto, galera, não vale a pena. Então, seria um desperdício você estar tá gastando o Gold com, com outras armas. Então... Primeira dica tá aí, desculpa, eu tô um pouco resfriado, tá? Mas a primeira dica é essa, então assim, foca no que é realmente importante. Recomendo que vocês iniciem com a arma SC 2010. Ela tem um dano de 30, tá? Ela tem bastante precisão, então é uma arma que pra você que tá jogando seu título, tá iniciando, é ótimo, tá? Então, ou ela, ou MP9, ou MP7, são armas super fáceis de jogar e é, é, ajuda muito pra galera que tá sem título. Mas a SC é realmente minha recomendação porque ela é rifle. E aí vem mais uma dica: faz missão de rifle. Porque ela só gasta categoria rifle. Então você não vai ter que gastar sub, sniper, nem nada. Você, uma, uma rifle na mão você faz tudo. Então compra missão de assalto, tá? Ela. Você vai ganhar uma ordem azul, duas unidades, duas medalhas, e e tudo mais. E isso aí vai agilizando. É, conforme você vai fazendo, ela é rápida de fazer, é fácil de fazer, só gasta rifle. Então, compra a SC 2010, tá? E faz missão de rifle. Vai liberando seus títulos, é, aos poucos mesmo e tudo mais. E quando você chegar, por exemplo, aqui, que é o da P90, você compra P90. Quando chegar é, alguém aqui, alguém, alguém Soap Mod, são duas armas bacanas para jogar. Você vai e, e compra essas armas. E não se iluda com o personagem não, joga de gordão mesmo, porque acumular o gold é o que é importante. Então, se você criou sua conta agora, compra esse C MP7 ou MP9 e joga de, é, de rifle para fazer essas missões de assalto. Uma outra dica é, joga modo Dino, e de preferência de CT, tá? Que é quando tá no segundo round. Por quê? Porque você só vai precisar entrar de Dino e só vai precisar fazer matar, você só vai jogar 5 minutos matando. E é isso, vai ganhar seu gold lá e seu XP também. Então, upa rápido, faz gold rápido. E outra coisa, joga sala de faca também. Eu sei que o pessoal que joga de M7 aí é... não costuma jogar de, 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 de faca. Quem gosta de jogar modo faca é o pessoal que joga de amok, de fang e tudo mais. É, mas se você tem interesse em fazer gold, é uma boa jogada. Por quê? Porque você ganha game points lá. Quando você joga DM, não sei se você já reparou, ao lado da munição ali, próximo das balas ali, dos ícones, sobe GP quando você mata alguém. GP é Game Point, é como a gente chama o Gold no Point Blank, tá? Gold é um nome popular, mas o certo é Game Point. E conforme o kill, por exemplo, se for de HS, é, você ganha mais Game Point. Se você for de faca, você ganha mais Game Point. Se for de faca e HS, é mais Game Point. É, não é muita coisa não, tá, galera? É dois, três Game Points e tudo mais. E aí, no total, varia... Um XP a mais porque tem, por exemplo, na destruição tem participação e tem vitória. Isso conta XP também. Mas na DM, basicamente é só isso. É o, os kills e a vitória. Eu vou conseguir sobreviver durante o seu início aí no Point Blank, tá? Não se iluda, não compra personagem porque, mano, muita gente faz isso e acaba perdendo praticamente a conta depois. Porque se você bota cash hoje, beleza, você tá... 
completamente equipado, tem arma, tem tudo. Mas se o cache acabar, que vai acabar, porque ativou uma vez, não tem como voltar atrás, você não vai ter mais nada, tá? Então é, o bacana do Gold é isso. Porque quando você tá sem cache, tá apertado, se você tem item bom na conta, você ainda pode jogar. Tá? E independente se tiver é, um problema na sua internet, ficou sem PC, qualquer coisa, você só vai gastar o que você usar. Tá? Então, se você comprou 500 unidades, você vai jogar 500 unidades. Independente de se seja, se seja 500 unidades em um mês ou em um ano, você vai ter lá para sempre. E o cash não, você, cash, você botou cash uma semana, se você tiver sem PC ou sem internet, alguém não quer nem saber, você vai perder seu, gold, seu cash. Tá? Então é bom ter gold na conta É bom ter itens bons de gold na conta para poder, quando tiver apertado aí Passar por essa fase sufoco Você é, comprar Mas é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado Like, comenta, compartilha para estar tá ajudando na divulgação do canal Até o próximo vídeo e falou